জন্য আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত জানাচ্ছি আমি ইকবাল বাহার কেমন আছেন আপনারা আমি আশা করব আপনারা অনেক ভালো আছেন আজকে একটা নতুন বিষয় নিয়ে আপনাদের সামনে এলাম আপনারা জানেন সপ্তাহে দুই দিন অর্থাৎ বুধবার এবং রোববার সন্ধ্যে সাড়ে সাতটায় আমরা আপনাদের জন্য একটা বিশেষ আয়োজন নিয়ে আসি একজন নতুন নতুন অতিথি নিয়ে আসি সেরকম একজন অতিথি নিয়ে আসি অতিথির সাথে পরিচয় করানোর আগে আমি একটা ছোট্ট গল্প বলতে চাই ঠিক গল্প না জীবনের গল্প সেটা হচ্ছে যে একটা মেয়ে পড়াশোনা শেষ করে হয়তো একটা কোনো একটা ক্যারিয়ারে ঢুকে সেটা চাকরি হোক বা বিজনেস হোক ঢোকার পরে হয়তো বিয়ে হওয়ার পরে সে কোনো এক সময় মা হয় মা হওয়ার পরে কি হয় মা হওয়ার পরে যেটা হয় তার একটা ব্যাপক দায়িত্ব বেড়ে যায় তার জীবনের সমস্ত পৃথিবীটা হচ্ছে তার সন্তান সেই সন্তানকে লালন পালনে এত বেশি মগ্ন হয়ে যায় তার সমস্ত পৃথিবী সে ভুলে যায় এরকম একটা বাস্তবতায় সেই মেয়েটা কিন্তু তার যে একটা বড় ক্যারিয়ার ছিল বা একটা বড় ক্যারিয়ার ভবিষ্যতে হতে পারত সেই সম্ভাবনাটুকু অনেক সময় নষ্ট হয়ে যায় আমি এরকম অনেক মেয়েকে চিনি যারা ডাক্তার যারা ইঞ্জিনিয়ার বিয়ের পরে সন্তান হওয়ার পরে বা ইভেন বিয়ের পরে নানান কারণে নানান প্রতিকূলতায় তারা তাদের জব ছেড়ে দিয়েছে বাসায় বসে আছে ডাক্তার হয়ে ইঞ্জিনিয়ার হয়ে চার্টার অ্যাকাউন্ট্যান্ট হয়ে বা এম বিএ করে বাসায় বসে সংসার করছে এটাও একটা কাজ বিশাল কাজ আমরা হয়তো এখন যেটা নিয়ে আলোচনা চলছে যে একটা মেয়ে সংসারে যে কাজ করে সেটার ভ্যালু তৈরি করা দরকার ডেফিনেটলি ওটা একটা বড় কাজ কিন্তু একটা মেয়ে কিন্তু যে কাজ করে সে একই সঙ্গে সংসারও করে দুটোই করে সো এরকম অনেক মেয়ে আছে যারা জীবনে স্বপ্নের ক্যারিয়ারটা আমি এমন একজন মেয়েকে চিনি যে একসময় অনেক বড় একটা ব্যাংকে জব করত সন্তান হওয়ার পর সে ব্যাংকের জব ছেড়ে দিয়েছে এবং আপনাদের আশেপাশে অনেক পরিচিত ঘটনা এরকম আপনার দেখবেন এখন সে একেবারেই সংসারী বাচ্চা দেখাশোনা করার জন্য বাচ্চাকে মানুষ করার জন্য বাচ্চাকে স্কুলে আনা নেয়া তার পড়াশোনা সব কিছু দেখতে দেখতে সে তার ক্যারিয়ারটা আজকে হয়তো সে একটা ব্যাংকের ওই ব্যাংকের অনেক বড় একটা জায়গায় সে পৌঁছে যেতে পারত কিন্তু সে বিসর্জন দিয়েছে মাতৃত্বের কারণে দায়িত্বের কারণে সংসারের কারণে তাহলে এই মানুষগুলো কি করবে এই মানুষগুলো কি আবার স্বপ্ন দেখতে পারে না যে আমরা হয়তো কোনো কারণে আমাদের স্বপ্নের যে কাজটা করতে চেয়েছিলাম সেটা আমরা করতে পারি নাই কিন্তু এখন সেরকম কাজ করার সুযোগ নিশ্চয় আছে সে সুযোগ যারা এনে দিয়েছেন সেরকম একজন তার গল্পটাও শুনবো আমার তার গল্পটা আমার কাছে খুব ইন্টারেস্টিং মনে হয়েছে সেরকম একজন মানুষকে আমরা আজকে নিয়ে এসেছি তার নাম সঞ্জিদা খন্দকার তিনি টু আওয়ার জব দ্য টু আওয়ার জব এরকম একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করেছেন সেইখানের এই প্রতিষ্ঠানের উনি ফাউন্ডার আমরা সরাসরি তার সাথে কথা বলি এবং তার কাছ থেকে শুনব যে এই দু ঘন্টা যারা আট ঘন্টা কাজ করতে পারেন না তারা এই টু আওয়ার্স জবের মাধ্যমে যারা যেসব মেয়েরা আমাদের সমাজে কাজ করতে চান আবার নিজেকে নিয়ে স্বপ্ন দেখতে চান তাদের জন্য কি কি স্বপ্ন তিনি নিয়ে এসছেন এই প্ল্যাটফর্মে কেমন আছেন আপা ভালো আছি অসাধারণ একটা ডিসক্রিপশন শুনলাম খুব ভালো লাগলো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আপা আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে এসে কথা বলার জন্যে আমি আপনার টু আওয়ার্স জব শোনার আগে আমি এইটা শুনতে চাই যে আপনার কেন মনে হলো যে এরকম একটা কিছু করা দরকার বা আপনি আমি যতটা একটু আগে আপনার সাথে আলাপ করছিলাম যে আপনি কেন আপনি ভাবলেন এটা কি শুধু সবার জন্য না নিজের জন্য কারণ আমি যদি জানতাম যে আপনি একটা ভালো জায়গায় জব করতেন সেই গল্পটা যদি একটু বলেন জি আমি না পার্সোনালি একটা জিনিস বিশ্বাস করি যে কোনো উদ্যোগ তার তার উদ্যোগের পেছনে কোথাও না কোথাও নিজস্ব একটা ব্যক্তিগত গল্প থাকে এবং এটার কারণে কিন্তু সে কানেক্ট করে তার ওই প্ল্যাটফর্মটির সাথে তো আমার ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম না অলমোস্ট ফাইভ ইয়ার্স আমি একটা কেরিয়ার ব্রেকে চলে যাই আমার পরপর দুটো বাচ্চা আমি সেই সময় ট্রান্সকম বেভারেজ লিমিটেড ওখানে ছিলাম ব্র্যান্ড ম্যানেজার হিসেবে তো আমি যখন প্রথম কেরিয়ার ব্রেকে চলে যাই তো আমার না খুব ইচ্ছা ছিল যে ঠিক আছে হ্যাঁ ঠিক আছে বেবিকে একটু দেখাশোনা করতে হবে হয়তো একটু ব্রেক নিয়েই দেখি না তো ছ মাস গেল সাত মাস গেল এভাবে এক বছর গেল মানে যখন আপনার প্রথম বাচ্চাটা হয় প্রথম বাচ্চা হওয়ার পরে কিন্তু এরপরে তারপরও না আমি ব্যাক করার সুযোগ পাচ্ছিলাম না কোনো না কোনো একটা ঝামেলা কোনো না কোনো ব্যস্ততা আমি নিজেকে আবার জড়িয়ে যাচ্ছিলাম 
তো এভাবে করতে করতে কখন যে পাঁচ বছর হয়ে গেছে আমি কিন্তু আসলে নিজেও টের পাইনি তো এই পাঁচ বছর হওয়ার পরে যখন আমি ফাইনালি চিন্তা করলাম যে এখন কি আমি ব্যাক করতে পারবো তো তখন আমার নিজের কাছে উত্তরটা ছিল যে না এখন আসলে আর সেই সুযোগটাও নাই তারপরে আপনি নিজের সাথে কথা বলেছেন জি কথা বলেছি এবং আমি চেষ্টা করেছি যে এর মধ্যে আমি যদি ছোটোখাটো ভাবে হলেও কোনো না কোনোভাবে নিজেকে কোনো কাজের মধ্যে ইনভলভ করতে পারতাম কিন্তু এমন কোনো প্ল্যাটফর্ম সে সময় ছিল না তো এরকমই একটা সময় আমি তখন আসলে খুব এজিটেটেড হয়ে যাই তো তখন আমি চিন্তা করছিলাম যে তাহলে কি আমাদের এমন কোনো প্ল্যাটফর্মের অভাব আছে যেখানে মেয়েরা এখন তো অনলাইনের যুগ এখন ভার্চুয়ালি সব কিছুই পসিবল সব কিছুই হচ্ছে তো তাহলে এই সমস্যাটা কেন সমাধান হচ্ছে না দেখি নিশ্চয়ই গুগলে কোথাও না কোথাও এটা পাওয়া যাবে এই সমস্যাটারও সমাধান তো আমি গুগল করলাম যে টু আওয়ার্স জব কোথাও আছে কি না দেখি প্রথমবারের মতো দেখলাম যে গুগল আমাকে কোনো অ্যান্সার দিতে পারলো না এবং এই দিনই আমি আসলে ডিসিশান নেই যে এই প্ল্যাটফর্মটা আমি করব মাস্ট করব তো তখন থেকে আসলে আমার এই প্ল্যানটা আসে যে এমন একটা প্ল্যাটফর্ম যেখানে মেয়েরা আট ঘন্টা না হলো দুই তিন ঘন্টার জন্য কিছু করতে পারে মানে আমি যে কথাটা বলছিলাম যে মেয়েরা স্বপ্ন দেখতে ভুলে গেছে তার ডাক্তারি জব ইঞ্জিনিয়ারিং জব বা তার টেকনিক্যাল কোনো জব বা এনি জব তা সে জানে কেউ হয়তো অনেক ভালো রান্না করে হোয়াট এভার সেই জবটা সে বাসায় বসে হোক বা বাইরে গিয়ে হোক দুই ঘন্টা সময় নিয়ে এরকম একটা কাজ সে চাইলে করতে পারে আসলে এটা সম্পূর্ণ এটা একটু সিম্বলিক আসলে টু আওয়ার্স দিয়ে আমরা একটা টাইম স্প্যান্ডকে বোঝাই যে অল্প সময় টেন মিনিটস স্কুল যেরকম আর দেখলাম যে দুই থেকে তিন ঘন্টা বেশি না কেউ সময় দিতে পারে না তো এখান থেকে আসলে আমাদের এইটাতে তাহলে সেটা এক ঘন্টা হতে পারতো তিন ঘন্টা হতে পারতো এক ঘন্টা হতে পারতো বাট আমরা ফিল করেছি যে থাকে না যে একটু দুই মিনিট দাঁড়াও তারপরে আমি যদি বলি যে এই এইটা করতে গিয়ে আপনার কি কি অভিজ্ঞতা তৈরি হলো এর মধ্যে নিশ্চয়ই আপনাদের অলরেডি কার্যক্রম তো চলছে জি এখন অলরেডি আমাদের কার্যক্রম চলছে বাট আমি যখন এটার কাজ শুরু করি দুই হাজার ষোলো সালের দিকে আমি কিন্তু তখন উদ্যোক্তা ছিলাম না এবং এই ধরনের কোনো ভেঞ্চারের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক ছিল না এবং আমি আসলে জানতামও না যে এই ধরনের প্ল্যাটফর্মকে আনতে গেলে আসলে কি করতে হবে আমি কিন্তু একেবারে ফ্রেশার ম্যান ছিলাম এ ব্যাপারে তো আমি সব থেকে শুরুতে আমি আমার ফ্রেন্ড সার্কেল থেকে এটা স্টার্ট করি একেবারেই রুট লেভেল থেকে আমি আমারই কয়েকজন বান্ধবীকে বলি যে তোমরা সবাই এই কোয়েশ্চেনগুলো নাও এবং কোয়েশ্চেনগুলোকে ফিল আপ করে আমার কাছে দাও যে তোমরা কি কাজ করতে চাও তোমরা কি কখনো ফ্রাস্ট্রেটেড ফিল করো বা তোমরা যদি কাজ করতে চাও কি ধরনের এক্সপেকটেশান আছে তোমাদের তোমরা কি করতে চাও তো এইভাবে আমরা তিনশোটা মেয়েকে না সার্ভে করি এবং এই সার্ভে করার সময় আমরা দেখলাম যে যে মাদেরকে আমার যে মেয়ে বান্ধবী এবং তারা মা তারা না এটা খুব এনজয় করা শুরু করলো এবং আমাকে বললো এ ধরনের যদি আর কোনো অ্যাসাইনমেন্ট থাকে আমরা কিন্তু করতে চাই এক্সাক্টলি আমি একটু আর একটু ডিটেলে আসবো কারণ আমার কাছে এখনও মনে হচ্ছে আমাদের যারা দর্শক দেখছেন তাদের এই জিনিসটা আর একটু ক্লিয়ার হওয়া দরকার তারা যদি এই প্ল্যাটফর্মে আসতে চায় বিশেষ করে মেয়েরা বা এখানে যে ছেলেরা আছেন তাদের বোন বা তাদের মায়েরা যদি এখানে আসতে চান তাদের জন্য কিভাবে আসবেন সেটা নিয়ে আমি কথা বলবো তার আগে আমি একটু আপনাদের বলতে চাই আপনি একটু লিখবেন কমেন্টে কে কোন জেলা থেকে দেখছেন এবং কে কোন দেশ থেকে দেখছেন আর একটা হচ্ছে যে এই টু আওয়ার্স দ্য টু আওয়ার্স জব এই প্ল্যাটফর্ম নিয়ে আপনাদের মনে যত প্রশ্ন আছে বিশেষ করে মেয়েদের এবং আমি আবারও বলছিলাম যে আপনারা যারা ছেলেরা দেখছেন তরুণরা দেখছেন তাদের বোনদের জন্য বা আপনাদের মায়েদের জন্য কিন্তু এখানে আমি মনে করি কাজ করার যথেষ্ট সুযোগ আছে কারণ এটা মেয়েদের কাজ করার প্ল্যাটফর্ম যেসব মেয়েরা জীবনে পড়াশোনা করেছেন বা একটা স্বপ্ন দেখেন কিন্তু আট ঘন্টা কাজ বাইরে গিয়ে করতে পারেন না দু ঘন্টা সময় দিতে পারেন সেটা বাইরে হোক ঘরে হোক যেখানে হোক দুই তিন ঘন্টা সময় দিতে পারেন বা চার ঘন্টা সময় দিতে পারেন তারা এই প্ল্যাটফর্মে যুক্ত হয়ে কাজ করতে পারেন কারণ এটা টোটালি একটা মেলবন্ধন তৈরি করা হচ্ছে এক পক্ষ কাজ দিচ্ছে আরেক পক্ষ কাজ নিচ্ছে মেয়েরা কাজ নিচ্ছে অন্যরা কাজ দিচ্ছে সো সেই গল্পটা নিয়ে আলাপ করবো আপনারা কমেন্টে সঞ্জিদা আপুকে প্রশ্ন করতে পারেন যে আপনার আপু দেখছেন এটা এবং আপনার উনি ট্যাগ আছেন এবং উনি শেয়ার করবেন উনি আমার ধারণা প্রত্যেকটা কমেন্টে রিপ্লাই করবেন 
আপু আমি একটু আপনি যদি আমাদের দর্শকদের জন্য একটু বলেন যে তারা যদি ইন্টারেস্টেড হয় এই প্ল্যাটফর্মে যুক্ত হতে কারণ হচ্ছে যে আমি এই জন্য বলছি যে আমি একটা কথা ওদেরকে সবসময় বলি যে তুমি যদি উদ্যোক্তা হতে চাও স্বপ্নটা ছাত্র জীবন থেকে দেখো তার দুটো কারণ একটা হচ্ছে যে ছাত্র জীবনে তোমার রিস্ক নেওয়ার সুযোগটা বেশি কারণ তোমার বাড়ি ভাড়া দিতে হয় না তোমার ফ্যামিলি কোনো খরচ নেই বাজার করতে হয় না সো ইউ ক্যান ট্রাই ওই তিন ঘন্টা চার ঘন্টার সময় যদি তুমি প্রতিদিনের রুটিন থেকে বের করতে পারো অন্য অন্য আজে বাজে কাজ না করে তখন তুমি কি করতে পারো এই চার বছর পাঁচ বছর পড়াশোনা করতে করতে ফার্স্ট ইয়ার থেকে তুমি একটা মূলধন সঞ্চয় করতে পারো এর মধ্যে একটা ভেঞ্চারও তৈরি করে ফেলতে পারো যেটা তুমি পড়াশোনা শেষ করার পর তোমাকে চাকরি খুঁজতে হবে না সো সেই সুযোগটাও কিন্তু আপনার প্ল্যাটফর্মে আছে আপনি যদি একটু বিস্তারিত বলেন যে যারা আসতে চায় মেয়েরা কিভাবে আসতে পারে আমরা না এখানে আসলে প্ল্যাটফর্মটা এভাবে ওপেন করা আছে যে কোনো মেয়ে যে কোনো ধরনের একটা সার্ভিস পারে বা তার কোনো এমন স্কিল আছে যেটার একটা মানিটারি ভ্যালু থাকবে এটা হতে পারে কিন্তু একটা কবিতা লেখাও এটা কিন্তু হতে পারে যে আপনি কোনো একটা টিভি চ্যানেলের জন্য একটা স্ক্রিপ্ট লিখে দিতে পারেন এটা কিন্তু হতে পারে যে আপনি চমৎকার কোনো ডিজাইন করতে পারেন এমন কি আপনি একটা বইয়ের প্রুফ রিড করতে পারেন এটাও কিন্তু হতে পারে স্পেশালি স্টুডেন্ট লেভেলে দেখবেন যে লেখালেখি প্রবণতাটা অনেক বেশি হ্যাঁ এবং আবার আমরা একটা রিয়েল এক্সাম্পল দিতে পারি যে এরকম একজন পার্সন আমাদের কাছে এসেছিলেন যার আসলে পড়াশোনার জন্য উনি সম্ভবত দেশের বাইরে কোথাও অ্যাপ্লাই করতে চাচ্ছিলেন বাট উনি রিসার্চ নিয়ে অনেক বেশি অনেক বেশি তো উনি না ওনার কেরিয়ার সামারি উনি সোফার কি কি কাজ করেছেন এটা একটা পোর্টফোলিও ক্রিয়েট করতে চাচ্ছিলেন কিন্তু এটার জন্য প্রপার সময় নেয় বিকজ ওনাকে অনেক পড়তে হবে অনেক সময় দিতে হবে বা দুটো রাশের মধ্যে ছিলেন তো উনি আমার কাছে বলেছিলেন যে আপনার কাছে কি এমন কোনো মেয়ে আছে যে এমন কোনো ওয়ার্কার আছে যিনি আমাকে এই ব্যাপারে এই কাগজগুলো স্টাডি করে আমাকে এটা প্রিপেয়ার করে দিতে পারে তখন কিন্তু আমরা তাকে একটা স্টুডেন্টের সাথে কানেক্ট করিয়ে দিয়েছি এবং সেই মেয়েটা তার হয়ে কাজ করে দিয়েছে এবং ওই অ্যাসাইনমেন্টের যে জন্য সে কিন্তু পেমেন্টটা পেয়েছে আমাদের দেশে দেখবেন ভাইয়া যে এখনও কিন্তু স্টুডেন্টদের জন্য বাইরের মতো পার্ট টাইম জবের ওই সুযোগটা নেই হ্যাঁ এবং প্রথমত কালচারটা নেই দ্বিতীয় কথা প্রপার সুযোগও নেই হয়তো ঢাকায় কিছু কিছু জায়গায় রিসেন্টলি হয়েছে বাট সারা দেশ জুড়ে এখনও এই সুবিধাটা নেই তো আমরা কিন্তু স্টুডেন্টদেরকে সেই সুযোগটা দেই যে কোনো একটা বড় প্রতিষ্ঠানের সাথে আপনি যদি ছোট ছোট অ্যাসাইনমেন্টের মাধ্যমেও কানেক্টেড থাকেন আপনি কিন্তু শিখতেও পারছেন এবং একটা পার্ট টাইম ইনকামও আপনার হচ্ছে এক্সাক্টলি আমি একটু যদি ইন্টারাপ করি আপনি যদি একটু এক দুই তিন করে চার পাঁচটা জ কাজের কথা বলেন আছে <coughs> আবার এখানে আমাদের কিছু আর্কিটেক্ট আছে যারা কিন্তু আপনার টু ডি থ্রি ডি মডেলিং এগুলো করে দিতে পারে এবং রাইটিং বলতে যে শুধু ক্রিয়েটিভ রাইটিং এখানে আছে সেটা না রিসার্চ রাইটিংও আছে এমনকি অনেকে তার সিভি বা রেজুমি যদি প্রফেশনালি বানিয়ে নিতে চান সেই সুযোগটা কিন্তু ওনারা এখানে পাচ্ছেন এবং অনেক সময় কিছু প্রফেশনাল রাইট আপের প্রয়োজন হয় অনেকেরই মার্কেটিং রিসার্চ বা লিগেল পেপারস তো ওনারা কিন্তু এই ধরনের সার্ভিস এখান থেকে নিতেও পাচ্ছেন এবং যারা দিতে পারবেন সার্ভিসটা তারা কিন্তু নিজেদেরকে রেজিস্টার আপনি মার্কেট রিসার্চটা বলেছেন এটা আমার খুব ভালো মনে হয়েছে কারণ আমরা অনেক সময় অনেকেই দেখি নানান রকম ব্যবসা শুরু করে দেন কোনো রকম মার্কেট রিসার্চ ছাড়া যেটা আপনি বলছেন আপনার এখানে সুযোগ আছে এখানে আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে যে আমরা ওনাদের জন্য একটা টিম গঠন করে দিতে পারি যাদের কাজ হবে ওনাদের বিজনেসটাকে মূলত বুঝে নেওয়া সর্বপ্রথম বুঝে নিয়ে ওনার ভিশনটা কী ছিল মানে উনি মার্কেটে আসলে কি প্রশ্ন আছে এবং কি উত্তর উনি বের করে আনতে চান এইটাকে গঠন করে আমরা কিছু কোয়েশ্চেনের দিয়ে ওই মেয়েদের কাছে যেটা ইনফ্যাক্ট আমি নিজেই কিন্তু এটার একটা সব থেকে বড় ক্লাসিক্যাল এক্সাম্পল কেননা এটা যখন আমি শুরু করি প্রথম রিসার্চটাও কিন্তু আমি আমার মেয়েদেরকে দিয়ে করেছিলাম এবং এটা কিন্তু তারা সারা দেশব্যাপী করতে পেরেছিল বিকজ কেউ না কেউ হয়তো রাজশাহীতে কেউ খুলনাতে কেউ ঢাকাতে তো আমি কিন্তু শুধুমাত্র ইমেল এবং ফোন কলের মাধ্যমেই পুরো রিসার্চটা আমি কমপ্লিট করতে পেরেছিলাম এবং ওই সময় এছাড়া কিন্তু আমার উপায় ছিল না এবং আমাদের মধ্যে এরকম অনেকেই আছে যারা আসলে ঢাকায় এসে এই ধরনের প্রফেশনাল এক্সপার্টিস নিতে পারবেন না আপনি চিন্তা করে দেখেন ফেনীতে যদি কোনো উদ্যোক্তা থাকে ওনার জন্য আমার জেলা আপনার জেলা আচ্ছা খুব ভালো তো ফেনীর সাথে আমি নিজেও কানেক্টেড তো ফেনীতে ধরেন একজন উদ্যোক্তা আছে তো ফেনীতে উনি কিন্তু খুব 
আমি আসলে ছোট করে বলছি না বাট ঢাকার মতো এত প্রফেশনাল হ্যান্ডস কিন্তু উনি পাবেন না কিন্তু এই প্ল্যাটফর্মের কারণে ঢাকার যারা প্রফেশনালরা আছে তারা কিন্তু ফেনির ওই উদ্যোক্তাকে সাপোর্টটা দিতে পারছেন সো উনি কিন্তু অল্প খরচে খুব ভালো মানের কিছু স্ট্যান্ডার্ড সাপোর্ট উনি পেয়ে যাচ্ছেন জাস্ট বিকজ এটা একটা অনলাইন প্ল্যাটফর্ম অ্যাবসলিউটলি এবং আপনাদের অ্যাপস আছে प्रश्न प्रश्न करते थे अपन कमेंट गो प्रोग्राम एकदम शेषर दिखे कि कमेंट पढ़ब अपा के जानते चाचन और एक आशी आपा अपनी कत जन मानुष अलरेडी मेरा अपन साथ कनेक्टेड एन प्राय साढ़े पाँच हजार मतलब साढ़े पाँच हजार तरह अपन का हिज एवं तो मैं पंचाश हज़ारों हवा सम्भव एबसलुटलि एक जिन भाई अलवेज सबाई सदे बोली আমাদের এই প্ল্যাটফর্মের প্রয়োজনটা এটা কিন্তু আসলে কোনো একটা কমার্শিয়াল প্রোডাক্ট হিসাবে না আমি সবসময় ফিল করি এটা কিন্তু একটা সোশ্যাল গ্যাপকে ফুলফিল করে কেন করে আমরা খুব বেশি হইলে কত বছর বাঁচবো খুব পজিটিভলি ধরেন আমরা আশি বছর বাঁচবো আচ্ছা তো পঁচিশ বছর কিন্তু পড়াশোনাতেই চলে যায় অলমোস্ট আচ্ছা এই পঁচিশ থেকে পঁয়ত্রিশ বছরই কিন্তু মূলত আমরা যা কিছু করার করি নেওয়ার চেষ্টা করি এবং এনার্জি লেভেলও খুব বেশি থাকে এইটা কিন্তু আবার একটা মেয়ের জন্য বিয়ে করে বাচ্চা নেওয়ারও বয়স তো একটা মেয়েকে ওই বয়সেই ক্যারিয়ার দেখতে হচ্ছে আবার বিয়ে করতে হচ্ছে বাচ্চাও পালন করতে হচ্ছে এবং কোনোটাই কিন্তু ছেড়ে দেওয়ার মতো না আপনি কিন্তু এটা বলতে পারবেন এবং অনেক মেয়েদের মধ্যে আমি এখন এটা দেখি যে খুব বিয়েকে পিছিয়ে দেয় বিকজ তারা ভাবে যে ক্যারিয়ারটা আরও গঠন আরও আর একটু তৈরি করি ন্যাচারে তৈরি করে দিই কিন্তু ন্যাচারের কিন্তু একটা সাইকেল আছে যেটা বাইরে আপনি যেতে পারবেন না তো প্রত্যেকটা মেয়েকে আসলে এই মাতৃত্বের এই সাইকেলে আসতে হয় এটা কিন্তু তারা কখনই অ্যাভয়েড করতে পারবেন না মাতৃত্বের সাইকেলে যদি ওনাকে আসতে হয় তাহলে ওনার কেরিয়ারের কি হবে তো সেই সময়টাতে কিন্তু তারা সম্পূর্ণ কেরিয়ার থেকে বিচ্ছিন্ন হবেন না কেননা তাদের পাশে এই দুটো হজ প্ল্যাটফর্মটা থাকবে উনি যদি ব্যাক করতে পারেন উনি যদি কেরিয়ার থেকে আবার আবার কেরিয়ারে জয়েন করতে পারেন এই ব্রেক থেকে অ্যাবসলুটলি ওয়েলকাম আমরা খুবই অ্যাপ্রিসিয়েট করি যারা পরবর্তীতে আবার নিজেকে মানিয়ে নিয়েছে অর্গানাইজেশনে কিন্তু যারা পারছেন না কোনো না কোনো লিমিটেশনের জন্য যারা পারছেন না তাদের জন্য এই প্ল্যাটফর্ম আমি ওই পয়েন্টটাতে আপনার যেতে যাচ্ছিলাম শুনতে শুনতে আমার মনে হচ্ছিলো যে একটা মেয়ে যখন মা হয়ে যায় মা হওয়ার পরের যে সময়টা তার মধ্যে তৈরি হয় এটা তো এক ধরনের যুদ্ধ নিজের সাথে এটা যুদ্ধ এবং আরেকটা জিনিস হচ্ছে খুব ন্যাচারাল এবং বায়োলজিক্যাল কিছু কারণে হলো একটা মেয়ে কিন্তু খুব ডিপ্রেস থাকে সময়টা এবং সে কিন্তু সব কিছু ঠিক থাকা সত্ত্বেও সে কিন্তু ফিল করতে পারে না যে তার সব কিছু সে মনে করে যে আমি মনে হয় একা হয়ে গেলাম আমার মনে হয় জীবনটাই শেষ হয়ে গেল এবং আমাদের দেশের কালচারটা যেরকম তাতে করে আমরা কিন্তু খুব খুব সাপোর্টিভ না আসলে আমাদের নারীদের প্রতি এবং বিশেষ করে মায়েদের প্রতি তো সেই সময়টা এই মেয়েটা যখন আবার কাজ থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে কেননা এটা কিন্তু তার একটা ইকোনমিক্যাল ফ্রিডম এনে দেয় অ্যাবসলুটলি এই ইকোনমিক্যাল ফ্রিডম সম্পর্কে আমি একটা জিনিস বলতে চাই সেটা হচ্ছে ইকোনমিক্যাল সাস্টেনেন্স বা ফ্রিডমটা কিন্তু সবসময় আসলে আপনার ওই চাল কেনার জন্য না এটা কিন্তু এমন না যে কাজ না করলে আমি বাড়ি ভাড়া দিতে পারছি না কাজ না করলে আমার আজকে দুপুরের খাওয়াটা কি হবে এটা কিন্তু এক ধরনের রিকগনিশন ফিলিংস এটা কিন্তু এক ধরনের রিকগনিশন বা এক ধরনের স্যাটিসফ্যাকশানও আপনি কিন্তু আপনার কোনো একটা মেয়ে কিন্তু চাইতেই পারে যে আমার যে টাকাটা আমি আর্ন করছি এটা দিয়ে আমি আমার হাজব্যান্ডকে কিছু কিনে দিই আমার বাবাকে আমি কিছু একটা কিনে দিই তো এটা কিন্তু সে যে অর্থাভাবে মানে টাকার কষ্টে এখানে আসছে বা চাকরি করতে চাচ্ছে তা কিন্তু না এটা কিন্তু শুধুমাত্র সে প্যাশনেট এই কারণে সে করতে পারে এবং এটা কিন্তু তাকে তার যে কি বলবো তার যে নিজস্বতা এটাকেও কিন্তু এগিয়ে নিয়ে যায় এবং একটা মেয়ে তখনই ফুলফিল হয় শুধু যে মা হলে ফুলফিল হবে সেটা না সে যখন নিজে নিজস্বতাকে বজায় রেখে সামনে এগিয়ে যেতে পারবে তখন কিন্তু সে ফুলফিল অ্যাবসলুটলি আমি ফুলফিলনেস নিয়ে কথা বলতে যাচ্ছিলাম আপনার কি মানে এখন তো আপনি একটা নিউ জার্নি শুরু করেছেন মাসালা আমরা আশা করব এটা 
সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে যাবে এবং আপনি সাড়ে পাঁচ বলে হাজার বলেছিলেন আমার ধারণা আজকে লাইভের পরে আপনার আরও এক হাজার যুক্ত হবে খুব শীঘ্রই সো এইটা আমি আই এম ভেরি আই এম ফিলিং ভেরি প্রাউড যে আমি আপনার সাথে আপনাকে এনে আমাদের দর্শকদের এরকম একটা মেসেজ দিতে পারছি কারণ এটা সত্যি সত্যি অনেক মহৎ একটা কাজ আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে আই এম হাইলি ইন্সপায়ার্ড আপনার কি মনে হয় যে এখন তো আপনি এরকম অতীত নিয়ে আর ভাবছেন না যে কি হয়েছিল পাঁচ বছর কোথায় গেল কারণ আপনার এখন হাতে অনেক কাজ তারপরে এরকম মনে হয় যে আমার জীবনে এরকম একটা না পাওয়া ছিল যেটা আমি পেতে চাই বা যেটা যেখানে আমার ভুল ছিল এরকম কি কখনো নিজের সাথে কথা বলা হয় খুবই সুন্দর একটা কোয়েশ্চেন আসলে এটা এটা না প্রথম দুই তিন বছর আমার মনে হতো আমি যখন আমার খুব একটা বড় অ্যাম্বিশন ছিল কেরিয়ার নিয়ে যখন আমার ছেড়ে দিতে হয় তখন আমি প্রথম চিন্তা করা শুরু করলাম যে সারা জীবন যে স্বপ্নটা দেখলাম এটা আসলে হয়তো বা শেষ হয়ে গেল আমার কিন্তু এই ট্রানজেকশানটা করতে যথেষ্ট সময় লেগেছিল একজন চাকরিজীবী হওয়া থেকে সারা সেটা একজন উদ্যোক্তা এই ট্রান্সফরমেশানটা কিন্তু খুব বড় একটা শিফট চাকরি এক ধরনের একটা প্যাটার্নে চলে উদ্যোক্তা জীবন কিন্তু সম্পূর্ণ একেবারেই রোলার কোস্টারের মতো একটা রাইড হ্যাঁ এখানে মুহূর্তে আপনি প্রচণ্ড সফল মুহূর্তেই আপনার কিছু নাই তো এই জার্নিটার সাথে যখন আমি আস্তে আস্তে খাপ খাওয়া নিলাম সত্যি কথা বলতে কি আমি যে পরিমাণ কি বলবো স্যাটিসফ্যাকশান খুঁজে পেয়েছি এটার মধ্যে এবং আমার মনে হয় যে আমি নিজেকে এত সুন্দরভাবে আবিষ্কার করতে পেরেছি এবং আপনার সাথে আমার একটু আগে এটা নিয়ে গল্প হচ্ছিল যে এই ব্যাপারটা কিন্তু আসলে আপনার মধ্যে ছিল এবং আমি আপনার কথা শোনার পর থেকে এটা আমি মিলিয়ে দেখলাম যে উদ্যোক্তা না হলে আমি কখনো জানতাম না এটা যে আমার দ্বারা আসলে এটা করা সম্ভব বা একটা মানুষ কি করতে পারে এটা কিন্তু সে পরিপূর্ণভাবে এই ধরনের কোনো ভেঞ্চার হাতে না নিলে কখনো রিয়েলাইজ করতে অ্যাবসলুটলি আমরা এই কথাটা সবসময় বলি যে একটা মানুষের ভেতরে কি আছে সে যতক্ষণ না নিজের সাথে কথা বলবে নিজেকে আবিষ্কার না করবে সে বুঝতে পারবে না এবং এটা খুবই সত্যি কথা কারণ হচ্ছে যে আমরা অনেক সময় ভাবি না নিজেকে আমাকে দিয়ে কি সম্ভব তো আমার তো মনে হয় যে হয়তো আপনার এই জিনিসটা কাজ করে যে আমি আরও আগে কেন শুরু করলাম না হয়তো এইরকম একটা কিছু হতে পারে কিন্তু নট ইভেন দ্যাট যেটা শুরু হয়েছে দ্যাট ইজ ফ্যান্টাস্টিক আরেকটা জিনিস আমি একটু আপনাকে ছোট করে জানতে চাই সেটা হচ্ছে যে আপনি শুনেছেন আমরা একটা প্ল্যাটফর্ম করেছি যেটা নাম হচ্ছে নিজের বলার মতো একটা গল্প যেখানে সারা বাংলাদেশের প্রায় চৌষট্টি জেলা থেকে এবং বিশ্বের প্রায় সতেরোটা দেশ থেকে বাংলাদেশি প্রবাসী সহ পঞ্চাশ হাজার তরুণ তরুণী কানেক্টেড আছেন আমাদের সঙ্গে যারা শিখছেন কীভাবে উদ্যোক্তা হতে হয় যারা শিখছেন কীভাবে একজন কেন আমাদের একজন ভালো মানুষ হওয়া দরকার আমার হয়তো আমি হয়তো লাইফে অনেক কিছু করলাম কিন্তু আমার কেউ ভালো বলে না নো অ্যাচিভমেন্ট জিরো অ্যাচিভমেন্ট আমি মনে করি তো এক ভ্যালুজ নিয়ে লিডারশিপ নিয়ে সামাজিক কর্মকাণ্ড আমাদের যে একটা দায়বদ্ধতা আছে মানুষ হিসাবে আমাদের সমাজকে কিছু দেবার আছে যেটা চেষ্টা করছি যেমন আমি একটু আগে আপনাকে বলেছিলাম যে আমি এরকম একটা মেসেজ দিতে চাই খুব শক্ত মেসেজ যে রাজনীতি না করেও দেশ সেবা করা যায় সো এই জিনিসগুলো আমরা শেখানোর চেষ্টা করছি আপনার কাছে এটা কেমন লাগছে প্রথমে প্রথম প্রশ্নটার উত্তর দিই যে এটা আমি যখনই শুরু করলাম তখন আমার এরকম কিছু মনে হয় কি না যে আরও আগে এটা আমি শুরু করতে পারতাম কি না বা আমি না একটা জিনিস রিয়েলাইজ করেছি জীবনের প্রতিটা ধাপে না আমি অসম্ভব গ্রেটফুল হ্যাঁ আমার পেছনের জীবনে যে অভিজ্ঞতাটা ছিল চাকরি জীবনের সেখানে নেওয়া যে অভিজ্ঞতা যে এক্সপিরিয়েন্স যা আমি পেয়েছি আমার কিন্তু সেগুলো এখানে খুব কাজে লেগেছে এবং আমি এটা সাজেস্ট করব যে যারা এরকম ভাবছেন যে আমি তো চাকরি করি আসলে তো আমি উদ্যোক্তা আসলে আমি পারবো কিনা জানি না তাদেরকে আমি বলবো যে আপনারা কিন্তু এক ধাপ আরেকটু এগিয়ে আছেন বিকজ আপনারা কিন্তু অনেক ধরনের এক্সপিরিয়েন্স অলরেডি পেয়েছেন পাচ্ছেন এবং এটা কিন্তু আপনার ওই উদ্যোক্তা জীবনে কাজে আসবে তো আমার মনে হয় যে আমার এই জার্নিটার অনেকখানি অবদান ছিল আমার চাকরি জীবনের অভিজ্ঞতার তো আমি মনে করি যে এই সময়ই ঠিক শুরু হওয়াটাই আমার জন্য আসলে বেস্ট ছিল জি এটা একটা ব্যাপার আর আপনার ব্যাপারে যেটা বলছিলাম যে এই যে গিফট ব্যাক করার টেন্ডেন্সিটা হ্যাঁ এটা এটা একটা অসাধারণ একটা মানসিকতা আমি আমি শুনি কিন্তু অনেক ইমপ্রেস যে আপনি অরাজনৈতিকভাবে কিভাবে দেশ সেবা করা যায় এটার ব্যাপারে আপনি পরিশ্রম করছেন 
এবং আমি একটা কথা বলতে চাই যে এইভাবে যারা উদ্যোক্তা যারা তৈরি হয়ে আসছেন তাদেরকে যে পরিমাণ সাপোর্ট দেওয়া প্রয়োজন যেভাবে হেল্প করা প্রয়োজন আমাদের প্ল্যাটফর্মে ওয়ার্কাররা তাদেরকে অবশ্যই সেই সাপোর্টগুলো দিবে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা একদম শেষ পর্যায়ে আমি একদম শেষ একটা কথা আপনার থেকে শুনতে চাই যে আজকে যে উদ্যোগটা আপনি নিলেন সেটার জন্য আপনি যদি কাউকে ধন্যবাদ দিতে চান বা কারো কথা মনে করতে চান যে এই মানুষটা আমাকে ইন্সপায়ার করেছে আপনি আজকে কিন্তু বলতে পারেন কারণ এটা একটা রেকর্ড হয়ে থাকলো কারণ আমরা না আমরা কেন কথাটা আমি বললাম এটা আমার একটা স্টাইল এই কারণে যে আমরা জাতি হিসাবে খুব অকৃতজ্ঞ হ্যাঁ সো আমরা কখনো মনে করি আমি করেছি আমি আসলে কিছুই করি নাই আমি হচ্ছে একটা নিয়ামক এবং আমি হচ্ছে হয়তো পরিশ্রম করতে পারি যেমন আমি একটা কথা সবসময় বলি যে আমি আজকে যা কিছু আল্লাহ রহমতে করতে পেরেছি আমি হয়তো পরিশ্রম করেছি কিন্তু এর সবটুকু অবদান হচ্ছে আমার বাবার দোয়া কারণ আমার বাবা যদি আমি যদি আমার বাবার শেষ মুহূর্তে মারা যাওয়ার মুহূর্তে সেই সেবাটা না করতে পারতাম এবং সেই দোয়াটা না পেতাম তাহলে আজকে আমি হয়তো আমি হতাম না জি আমার সাথে আসলে না মানে আমার এই থ্যাংক ইউ লিস্টটা এত বেশি বড় এবং এতগুলো মানুষের অবদান আছে এবং এতগুলো মানুষের দোয়া আছে যে আমি আসলে কোথা থেকে শুরু করব না আমরা তিনজনের নাম শুনি খুব বেশি না বাকিরা থাকলো সঙ্গে জি সব থেকে প্রথমে আমি ধন্যবাদ না দিয়ে যাকে পারি না সেটা হচ্ছে যে আমার একজন মেন্টর আছেন এখনো উনি আসলে দেশে বাড়ি থাকেন উনি যে শ্রীলঙ্কান লাইফ কোচ আমি থেকা মাকে ওনার অবদান আছে অত্যন্ত কেননা আমার এই টোটাল শিফটের পেছনে উনি আমাকে যথেষ্ট ইন্সপায়ার করেছিলেন এবং সামনে যে আপস অ্যান্ড ডাউনসগুলো আছে এটার জন্য আমাকে খুব ভালোভাবে প্রিপেয়ার করেছেন এবং শুরু থেকে বাবা মার দোয়া তো আসলে সবার সাথেই থাকে এটা আসলে আলাদাভাবে বলার প্রয়োজনই থাকে না সবার কাছে আছে কিন্তু আমার এই টোটাল জার্নিতে আমি শুরু থেকেই যাদেরকে থ্যাংক ইউ জানাতে চাই আপনার সাথে কথা হচ্ছিল একটু আগে আরিফ ভাইয়ের কথা আরিফ ভাইয়ের একটা অসাধারণ পোস্ট যেটা দিয়ে প্রথম আসলে আমরা আমাদের প্ল্যাটফর্ম সম্পর্কে সারা দেশকে জানাতে পারি এটা খুব চমৎকারভাবে ভাইরাল হয়ে যায় এরপরে আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই নিশা আপু ওমেন ইন ই কমার্সের নিশা আপু এবং ডেফিনেটলি উনি আর কি আমাদের বর্তমান আইসিটি প্রতিমন্ত্রী ওনার নজরে এটা ফেলেছিলেন এবং অবশ্যই ধন্যবাদ জানাতে চাই পলক ভাইকে ওনাই আসলে আমাদেরকে যথেষ্ট এনকারেজ করেছেন এবং আমাদের কিছু পার্টনার আছে এল আই সিটি বাংলাদেশ আইপি ফোরাম ব্যারিস্টার হামিদুল মজবা ভাই আমাদেরকে এখনো পর্যন্ত যথেষ্ট সাপোর্ট দিচ্ছেন আমাদের এই স্টার্ট আপকে এবং এর সাথে অগলভি বাংলাদেশ ফাহিমা চৌধুরী কি আপু এবং আসলে এই লিস্টটা অনেক এই লিস্টটা অনেক বড় এই এই লিস্ট শেষ করা যাবে না সো আমরা কিছু কমেন্ট পড়তে চেয়েছিলাম অনেকেই অনেকেই কমেন্ট করছেন আমি দেখছি তার চেয়ে বরং আমাদের যেহেতু সময়টা প্রায় শেষ পর্যায়ে আমরা নিজ আপনাকে অনুরোধ করব আপনাকে যেহেতু ট্যাগ করা হয়েছে আপনি কমেন্টগুলো তারা তাদের যে প্রশ্নগুলো আছে সে প্রশ্নগুলো আপনি কাইন্ডলি একটু রিপ্লাই করার চেষ্টা করবেন আর যেটা বলে আমি একটু শেষ করতে চাই থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আমাদের শোতে আসার জন্য আপনাকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনারা শুনলেন এতক্ষণ যে আমরা যেটা নিয়ে কথা বলছিলাম বেসিক্যালি যে একটা মেয়ে যখন তার ক্যারিয়ারটাকে ভুলতে বসে যায় তাদেরকে নিয়ে স্বপ্ন দেখানো তাদেরকে আবার কাজ করতে ইন্সপায়ার করা তারা চাইলে দু ঘন্টা তিন ঘন্টা এক ঘন্টা চার ঘন্টা কাজ করতে পারেন ইভেন যারা স্টুডেন্ট বিশেষ করে তাদের যে পার্ট টাইম কাজের যে একটা বিশাল সুযোগ বাংলাদেশে তৈরি হয়েছে এখন তাদেরকে কানেক্ট করে দেয়া এই যে প্ল্যাটফর্ম দ্য টু আওয়ার জব এইখানে আপনারা যুক্ত হলে আমার ধারণা যে যাদের স্বপ্ন নষ্ট হয়ে গিয়েছিল যেসব মা সংসার করতে গিয়ে অনেক বড় ত্যাগ স্বীকার করে ফেলেছেন জীবনে হয়তো কোনো দিন একটা ভাল সুন্দর নকশি কথা বানাতেন সেটা আর হয়ে উঠছে না হয়তো সেটাও আপনি করতে পারেন করে এখানে আপনি যুক্ত হতে পারেন এবং আমার ধারণা এখানে অনেক কাজের সুযোগ আসছে সো সেই রকম মানুষগুলো এখানে একত্রিত হচ্ছে অলরেডি সাড়ে পাঁচ হাজার মেয়ে এখানে কাজ করছে মায়েরা কাজ করছে তাদের জন্য অনেক অনেক শুভকামনা থাকলো এবং এই যে প্ল্যাটফর্ম এই একটা অভিনব কাজ বাংলাদেশে শুরু হয়েছে তাদের জন্য অনেক শুভকামনা থাকলো আপনারা অনেক ভালো থাকবেন আপনাদেরও জীবনে বলার মতো এরকম একটা গল্প তৈরি হোক সেই আশায় আজকের মতো এখানেই শেষ করছি অনেক ভালো থাকবেন